Baik, dalam video kali ini yaitu membuat halaman tambah kategori. Di sini belum ya, belum dibuatkan. Sekarang kita buat, langsung aja buka cek editor, lalu pergi ke resource, view, lalu kategori. Di sini ada ya. Kemudian buat file baru namanya tuh create.blade.php. kita extend di sini yaitu ke layout dot dashboard kemudian sectionnya pertama itu title kemudian section untuk bridge scrum lalu di sini yang terakhir section untuk content sekarang kita isi untuk titlenya itu karena ini ya, karena file multi bahasanya sudah ada, file bahasa dari halaman kategoris ya, sudah dibuatkan di video sebelumnya, yaitu ini. Jadi sekarang tinggal gunakan aja. Trans kategoris pilih yang untuk title, lalu pilih title.grid. bridge scrum nya skip dulu ya atau kasih aja tanda bridge scrum kemudian kontennya di sini saya sudah menyiapkan oke ini select all lalu masukkan lalu save Nah ini isi file dari create.php untuk tambah kategori. Lumayan banyak. Selanjutnya supaya muncul halaman ini kita cek dulu. Pergi ke index ya. File index dari kategori. Kemudian cari untuk tambah kategori di sini. Yaitu ini baris ini ya baris tambah kategorinya atau linknya. Dari baris 31 sampai 34. Kita cek dulu untuk route-nya. Oke, salah ya. Oh, hipo. Kurang besar. Di sini kita gunakan yaitu nama rootnya itu kategoris .grid ya. Yaitu ini. Kemudian target metodenya itu ke ini ya, ke metode grid. Sekarang ubah yang harap ini menjadi sebuah root ya, root namanya. kategoris .grid nah ini lalu set kemudian di kategori kontrolernya apps ttp controller kemudian kategori yaitu ini di sini meriten ke view kemudian targetnya itu ke kategoris lalu pilih yang dot grid yaitu ini Nah ini ya, segini dulu, lalu set. Sekarang kita coba dulu di browser. Lalu klik button add-nya atau tambahnya. Oke, di sini sudah masuk ke halaman tambah kategori. Dan tampilannya sudah berubah ya. Sekarang di halaman create.php kita langsung aja di sini kita perbaiki untuk search title atau labelnya sekalian kita jadikan multi bahasa trans ini inputan ya 
inputan untuk title berarti dari kategori kemudian from control lalu ke inputan cari yang title nah ini title dot label untuk labelnya kemudian di sini untuk placeholder belum dibuatkan ya tambah icon aja sini atributnya saya ke bawahkan dulu lalu ganti menjadi placeholder nah ini apakah benar oke sekarang sudah ada ya sudah muncul Indonesia dan sekarang sudah berubah juga selanjutnya kita lanjutkan ke seluk thumbnail parent dan deskripsi ini ini seluk berarti ganti input ini dot seluk ya kemudian placeholdernya belum dibuatkan juga atributnya sekarang kita tambahkan saya kebawahkan dulu atau ini segini ya biar cepat saya copy dulu lalu sekarang tambahkan input slug. pilih yang placeholder kemudian thumbnail ini ada labelnya pilih dot label kemudian sini ada button ya kalau button berbeda lagi trans kategoris button kita pilih yang browse ini browse dot value Kemudian di sini placeholder sudah ada ya. Di sini ini ya sebuah from control select ya. Berarti bukan inputan. pilih yang select select pilih yang label nah ini toh kita cek dulu oke hasilnya ada ya muncul berarti benar tinggal placeholdernya di sini untuk placeholdernya di ini ya data seri placeholder ya ada sedikit berbeda untuk lebih jelasnya video selanjutnya ya pas konfigurasi untuk inputan dari parent kategori ini atau induk kategori select lalu pilih parent kategori untuk placeholder kemudian sini deskripsi ya deskripsi dari kategori sebuah tag area hapus inputnya karya yang label kemudian placeholdernya belum dibuatkan saya masukkan aja di, di sini aja atau di ujungnya folder bawahkan tag area deskripsi yang yang placeholdernya lalu save kita cek dulu muncul ya semuanya kecuali ini untuk inputan dari atau select dari induk kategori ya untuk placeholdernya tidak muncul tidak apa-apa karena masih butuh konfigurasi tambahan ya untuk sementara segitu dulu lalu di sini untuk buttonnya di sini ada back ya. Button back. Oke, di sini ada back.value. Kemudian ini button untuk save ya. 
तो बटन सबमिट नहीं सबमिट डॉट वैल्यू सेव kita cek lagi oke sekarang tampilannya sudah diperbaiki dan sudah multi bahasa kita cek lagi ke bahasa inggris dan hasilnya berubah berarti berhasil sekarang mungkin sedikit ya di sini untuk button backnya sekaligus saja kita tambahkan juga linknya rep yaitu out ke kategori dot index ya set kita cek lagi klik back oke okay, kembali tambah maka langsung ke halaman tambah kategori supaya ada pembeda ya untuk buttonnya mungkin kita rubah lagi untuk button back nya misalkan jadi info ya atau warning aja warna kuning oke ada pembeda sekarang ya ini opsional bisa diganti warnanya sesuai kesukaan aja kemudian di sini untuk menu aktifnya belum di setting ya ketika di halaman indeks dari kategori muncul ya si menu aktifnya kelihatan sedangkan tambah kategori tidak ada berarti di sidebar nya kita perbaiki lagi di view kemudian layout ya ada scroll dashboard sidebar .php di link kategoris nah ini set aktif nah sekarang kita gunakan ya si parameter itu sebuah array ya lalu tambahkan key kedua atau value keduanya yaitu categories dot grid ya lalu set kita cek lagi dan hasilnya tampil ya atau kelihatan untuk menu aktifnya bahwa tambah kategori ini masih termasuk bagian dari menu kategori ini atau link kategori klik halaman utama tambah di video selanjutnya kita tambahkan untuk bridge scrum nya